വിമത നീക്കത്തിനു പിന്നിലെ മുഖ്യ അജണ്ട എറണാകുളം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന എ എം ടി എന്ന വിമത സംഘടനയുടെ രൂപീകരണം സിറോ മലബാർ എറണാകുളം രൂപതയിലെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഉണ്ടായതെന്ന് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് എങ്കിലും ഭൂരിപക്ഷം പേർക്കും മനസ്സിലാക്കാനാവാതെ പോയ ഒരു രഹസ്യ അജണ്ട അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു നിലവിൽ മേജർ ആർ കെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ പദവിയുള്ള സിറോ മലബാർ സഭ പാത്രിയർക്കേറ്റ് പദവി ലഭിക്കുന്നതിനായി പരിശുദ്ധ സിംഹാസ്ഥാനത്തിന് നൽകിയ അപേക്ഷ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂൺ മാസം വത്തിക്കാൻ അംഗീകരിച്ചിരുന്നു പാത്രിയർക്കൽ പദവി ലഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കിഴക്കൻ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വത്തിക്കാൻ കാര്യാലയമായ പൗരസ്ത്യ തിരുസംഘം എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കുകയും ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ ന്യൂൻഷോയ്ക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി അറിയിപ്പ് നൽകിയതുമാണ് ആ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാൻ പരിശുദ്ധ പിതാവിൻ്റെ ഒരു ഒപ്പ് മാത്രം മതിയായിരുന്നു പാത്രിയർക്കേറ്റ് പദവി ലഭിക്കുന്നതോടെ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് കൂടുതൽ അധികാര അവകാശങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നു മെത്രാന്മാരെ വാഴിക്കുന്നതിനും മെത്രാന്മാരുടെ സ്ഥലമാറ്റത്തിനും ആരാധന ക്രമകാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനും വത്തിക്കാൻ്റെ അനുവാദത്തോടുകൂടി മാത്രമേ മേജൽ ആർ കെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ പദവിയിലുള്ള സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് പ്രവർത്തന സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മെത്രാന്മാരെ സിനഡ് തിരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം മാർപ്പാപ്പ അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് എന്നാൽ പാത്രിയർക്കൽ പദവി ലഭിക്കുന്നതോടെ ഈ അധികാരാവകാശം നമുക്ക് നൽകപ്പെടുമായിരുന്നു വിശ്വാസം ആചാരം അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ആരാധനക്രമം തുടങ്ങിയവയിലെല്ലാം സ്വന്തമായി തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമായിരുന്നു ലഭിക്കാനിരുന്നത് നിലവിൽ സഭാ തലവനായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയെ പ്രഥമ പാത്രിയർക്കീസായി വാഴിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനവും അതിനു തൊട്ടു മുമ്പാണ് കുറവലങ്ങാട്ടെ പുരാതനമായ മാർത്താ മറിയം ദേവാലയത്തിൽ പാത്രിയർക്കീസ് സിംഹാസനം സ്ഥാപിച്ചത് സ്വാഭാവികമായും പാത്രിയർക്കീസിനെ വാഴിച്ചാൽ കുറവലങ്ങാടാവും പാത്രിയർക്കീസിന്റെ ആസ്ഥാനം മേജർ ആർ കെ എപ്പിസ്കോപ്പൽ പദവി മാറുന്നതോടെ ആസ്ഥാനമായ കാക്കനാട് സെന്റ് തോമസ് മൗണ്ടിന്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പാത്രിയർക്കൽ പദവി കിട്ടുമ്പോൾ സീറോ മലബാർ സഭയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരവകാശം ആരാധന ക്രമത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനാവുമെന്നതായിരുന്നു സീറോ മലബാർ പാരമ്പര്യത്തിലുള്ള ആരാധനാക്രമം സംരക്ഷിക്കുവാനും ആചരിക്കുവാനും നമുക്ക് പൂർണ്ണ അധികാരവും ലഭിക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എറണാകുളം കേന്ദ്രമാക്കി സാംസ്കാരിക അനുരൂപണം എന്ന പേരിൽ വിജാതീയ ആചാരങ്ങളെ പിന്തുടരാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രേരണ നൽകുകയും വിശുദ്ധ കുർബാന പരികരണം ചെയ്യുന്നതിൽ പാരമ്പര്യ തനിമകളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സ്വന്തം ആശയങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കൂട്ടം വിമത വൈദികരും കുറച്ച് അൽമായരും വത്തിക്കാന്റെ ഈ നീക്കത്തെ പേടിയോടെയാണ് കണ്ടിരുന്നത് കാരണം എറണാകുളം കേന്ദ്രമാക്കി സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആരാധന ക്രമമായ കൽദായ ആരാധന ക്രമത്തെ തകിടം മറിക്കാനും സഭയെ തന്നെ വിഭജിച്ച് പുതിയ ഒരു സഭ തന്നെ രൂപീകരിക്കാനുമുള്ള നീണ്ട നാളത്തെ ആലോചനകളിലും പഠിപ്പിക്കലുകളിലും മസ്തിഷ്ക പ്രക്ഷാളന പ്രവർത്തനങ്ങളിലുമായിരുന്നു വ്യാപരിച്ചിരുന്നത് തൽഫലമായി കുറച്ച് അനുയായികളെ നേടാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു പാത്രിയർക്കൽ പദവി ലഭിക്കുകയും ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനായ ആലഞ്ചേരി പിതാവിന് പാത്രിയർക്കീസ് പദവി ലഭിക്കുകയും ചെയ്താൽ എറണാകുളത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നഷ്ടമാവുകയും ആരാധനക്രമത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളും തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കലുകളും വിഭജന നീക്കങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരുമായിരുന്നു ഇത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട വിമത വൈദികരും കുറച്ച് അൽമായരുമാണ് എ എം ടി എന്ന പേരിൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെതിരെ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് ഭൂവിവാദത്തിന് തിരികൊളുത്തിയത് തൽക്കാലത്തേക്ക് വത്തിക്കാൻ പാത്രിയർക്കൽ പദവി നൽകുന്നത് നിർത്തിവെച്ചെങ്കിലും എ എം ടി ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ പുറത്താക്കാൻ ആവുന്നതുപോലെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് പീഡന കേസിലെ പരാതിക്കാരിയായ കന്യാസ്ത്രീയെയും കൂട്ടാളികളെയും സ്വാധീനിച്ച് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഫോൺ വിളിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പ്രേരണ നൽകി അയച്ചത് അതും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ എ എം ടി ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കലിനെതിരെ പ്രചാരണം നടത്തുകയും പ്രക്ഷോഭം സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കാരണം ബിഷപ്പ് ഫ്രാങ്കോ മുളയ്ക്കൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെയും ആ പേരിൽ താഴെയിറക്കാമെന്ന് അവർ വ്യാമോഹിച്ചു തങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങൾക്കും അധികാരത്തിനും വേണ്ടി വന്ധ്യവയോധികനായ ഒരു പിതാവിനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി നിരപരാധിയായ ഒരു പിതാവിനെതിരെ കല്ലുവെച്ച നുണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ എതിരാളികളെയും സഭാവിരുദ്ധരെയും സംഘടിപ്പിച്ച് സഭയ്ക്കെതിരെ പൊതുവഴിയിലേക്ക് സമരാഭാസത്തിനിറങ്ങിത്തിരിച്ച എ എം ടി ഇന്ന് ചിതറിക്കപ്പെട്ടു പ്രമുഖനായ നേതാവ് അന്വേഷണ നടപടികൾ നേരിടുകയാണ് അണികൾ ചിതറിക്കഴിഞ്ഞു വിരലിലെണ്ണാവുന്ന നേതാക്കൾ മാത്രം ഇന്ന് അവശേഷിക്കുന്നു വിശ്വാസികളിലെ